హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో మోనో స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ గురించి ఆపరేషన్ చూద్దాం సో ఐసీ ట్రిపుల్ ఫైవ్ యొక్క ఫస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం సో అందులో మనకు రెండు కంపారేటర్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా కంపారేటర్ వన్ కంపారేటర్ టూ సో రెసిస్టర్ ఈ విధంగా నెగిటివ్ టర్నల్కి మరియు ఇంకొక రెజిస్టర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్నల్ మధ్యలో ఆ తర్వాత ఇంకొక రెసిస్టర్ సో వీటి యొక్క అవుట్పుట్స్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ సెట్ రీ సెట్ ఫ్లిప్ లాప్ క్యూ క్యూ బార్ సో క్యూ యొక్క ఇది మనం ట్రాన్సిస్టర్ బేస్కి ఇస్తున్నాము సో ఇది ట్రాన్సిస్టర్ దీని యొక్క బేసు మనము క్యూ అవుట్పుట్కి ఇస్తాము ఈ విధంగా రెసిస్టర్ ద్వారా సో ఇక్కడ ఒక రెసిస్టరు మరియు కెపాసిటర్ ఎక్స్ట్రాగా మనం ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ కనెక్ట్ చేసేది ఈ రెసిస్టర్ ఈ కెపాసిటర్ రెసిస్టర్ ఆర్ అండ్ కెపాసిటర్ సి సో ప్లస్ వీసీసి ఆర్ సి సో ఈ ఇన్పుట్ ఇక్కడ దీనికి ఇస్తాము ఇది సెవెన్ డిశ్చార్జ్ పిన్ ఇది కెపాసిటర్ సి ఇది గ్రౌండ్ ఇది కంపారేటర్ వన్ కంపారేటర్ టూ సో ఇక్కడ ఇంకొక రెసిస్టర్ వస్తుంది గ్రౌండ్కి ఫైవ్ కే ఫైవ్ కే ఇది ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమ్ అది అవుట్పుట్ థర్డ్ పిన్ అవుట్పుట్ విఅవుట్ సో ఇది త్రెష్ హోల్డ్ సిక్స్త్ పిన్ సో ఇక్కడ ఇది సెకండ్ పిన్ ట్రిగ్గర్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము సో మనం ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఆర్ అండ్ సి కెపాసిటీలు ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్కి ఇస్తాము ఈ విధంగా సో ఇది ట్రిగ్గర్ పల్స్ పీసీసి విసిసి బై త్రీ సో ఇక్కడ టూ బై థర్డ్ విసిసి ఇక్కడ వన్ బై థర్డ్ విసిసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇనీషియల్గా మనము ఆపరేషన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇనీషియల్గా ఫ్లిప్ లాప్ అనేది సెట్ కండిషన్లో ఉందనుకున్నాం సెట్ అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ ఈజ్ జీరో సో ఇక్కడ క్యూ వన్ కాబట్టి బేస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ హై కాబట్టి ఈ క్యూడి అనే ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ హై కాబట్టి ఇది ఆన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుందో సో క్యూడి ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో క్యూడి ఆన్ అయినప్పుడు ది కెపాసిటీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ త్రూ దిస్ రెసిస్టర్ కాబట్టి కెపాసిటీ అనేది డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో డిశ్చార్జ్ అంటే దాని యొక్క వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా VC ఈక్వల్ టు జీరో వోల్ట్స్ అయిపోతుంది సో కెపాసిటర్ అనేది VC ఈ విధంగా ఈ పాత్లో డిశ్చార్జ్ అయిపోయి QD ఆన్ కాబట్టి మనకు ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనము ట్రిగ్గర్ పల్స్ అప్లై చేస్తామో సో ట్రిగ్గర్ పల్స్ అనేది ఈ సెకండ్ పిన్కి ఇస్తున్నాము కంపారేటర్ టూకి ఉన్న సెకండ్ పిన్ను సో ఎప్పుడైతే ఈ సెకండ్ పిన్కి అప్లై చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఇది వన్ బై థర్డ్ వీసీసీ కన్నా తక్కువ ఉంటుందో ట్రిగ్గర్ పల్స్ మనకు కంపారేటర్ టూ యొక్క అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రిగ్గర్ వోల్టేజ్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ బై థర్డ్ విసిసి మనకు కంపారేటర్ టూ యొక్క అవుట్పుట్ వన్ అవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఆర్ అంటే రీసెట్ కాబట్టి మనకు క్యూ అనేది జీరో అయిపోతుంది ఫ్లిప్ లాప్ అవుట్పుట్ సో ఇది జీరో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ది బేస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ జీరో అవుతుంది లో అవుతుంది సో ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో క్యూడి ఆఫ్ అవుతుంది సో ట్రిగ్గర్ ఓల్టేజ్ లెస్ దాన్ వన్ బై థర్డ్ విసిసి ఉన్నప్పుడు కంపారేటర్ టూ అవుట్పుట్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లిప్ లాప్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే రీసెట్ రీసెట్ అంటే క్యూ జీరో సో ఎప్పుడైతే క్యూ జీరో అవుతుందో క్యూ బార్ వన్ అవుతుంది క్యూ సున్నా అయినప్పుడు ది బేస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ క్యూడి లోగా ఉంటుంది సో బేస్ లో అయినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది 
ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుందో మనకు కెపాసిటర్ అనేది ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా వీసీసీకి ఛార్జ్ అవుతుంది సో కెపాసిటర్ విల్ ఛార్జ్ ఇలాగా ఈ వీసీసీ అనేది రెసిస్టర్ ద్వారా కెపాసిటర్కి వెళ్తుంది ఛార్జ్ అవుతుంది సో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇందాక డిశ్చార్జ్ అయింది ఇప్పుడు ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కెపాసిటర్ ఛార్జెస్ త్రూ ది రెసిస్టర్ ఆర్ టు విసి త్రూ ది రెసిస్టర్ ఆర్ సో ఎప్పుడైతే ఇది ఛార్జ్ అవుతుందో ఈ ఛార్జ్ అయ్యే సమయంలో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ టూ బై థర్డ్ విసిసి ఉంటుందో అప్పుడు మనకు కంపారేటర్ అవుట్పుట్ తిరిగి వన్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ బై థర్డ్ విసిసి సో టూ బై థర్డ్ విసిసి ఉన్నప్పుడు కంపారేటర్ వన్ యొక్క అవుట్పుట్ వన్ అవుతుంది సో కంపారేటర్ యొక్క వన్ యొక్క అవుట్పుట్ వన్ అయిప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ మళ్ళీ క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో కంపారేటర్ వన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ సో ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ ఫ్లిప్ లాఫ్ ఇన్పుట్ సో ఫ్లిప్ లాఫ్ విల్ బికమ్ ఇన్ సెట్ కండిషన్ సో క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు ది బేస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ డి హై అవుతుంది సో మళ్ళీ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుందో మళ్ళీ కెపాసిటర్ త్రూ ది రెసిస్టర్ కనెక్ట్స్ టు గ్రౌండ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది సో ఇంతకుముందు చూసినట్టు మన కెపాసిటర్ అనేది గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ అయిపోయి కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఇది ఛార్జ్ అవి డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే డిస్ డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు వీసీ ఈజ్ సో అవుట్పుట్ లోగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంలో సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ హైలో ఉంటుంది సో అవుట్పుట్ వే ఫామ్స్ గీసినట్టయితే సో మనకు ఈ విధంగా ఇది ట్రిగ్గర్ పల్స్ మనం ఇస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇది మోనోస్టేబుల్ కాబట్టి మనం ట్రిగ్గర్ పల్స్ ఒకటి ఇస్తాము ఒక ట్రిగ్గర్ పల్స్ అవసరం ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ ఒక అన్స్టేబుల్ స్టేట్ కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఆపరేషన్ అనేది ట్రిగ్గర్ పైన బేస్ ఉంటుంది ట్రిగ్గర్ అనేది సెకండ్ పిన్కి ఇస్తున్నాము ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వన్ బై థర్డ్ వీసీసీకి కన్నా తగ్గుతుందో ఆ సమయంలో సో ఇనీషియల్గా మనకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ ఇలా ఉంటుంది మళ్ళీ ఛార్జ్ అవుతుంది ట్రిగ్గర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత డిశ్చార్జ్ అవుతుంది టూ బై థర్డ్ వీసీసీ కన్నా తక్కువైనప్పుడు ఈ విధంగా మనకు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది అట్ పిన్ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ గీసినట్టయితే సో మొదటి అవుట్పుట్ సెట్ కండిషన్ కాబట్టి అవుట్పుట్ లో ఉంటుంది క్యూ బారు ఆ తర్వాత ఈ సమయంలో హై ఉంటుంది మళ్ళీ లోకి రావడం జరుగుతుంది సో ట్రిగ్గర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు హై స్టేట్కి వస్తుంది అవుట్పుట్ ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లో స్టేట్కి మనకు ట్రిగ్గర్ అవసరం లేకుండా అవుట్పుట్ వస్తుంది సో లో టు హై వెళ్ళడానికే మనకు ట్రిగ్గర్ కావాలి హై టు లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సో అది అన్స్టేబుల్ స్టేట్ సో లో అనేది స్టేబుల్ స్టేట్ లోలో మనం ట్రిగ్గర్ ఇస్తే హైకి వెళ్తుంది హైలో ఉన్నది అన్స్టేబుల్ స్టేట్ ట్రిగ్గర్ అవసరం లేకుండా లో స్టేట్కి వస్తుంది సో ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాబట్టి వీసీ ఈక్వల్ టు వీసీసీ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ సో ఇక్కడ వీసీసీ ఈక్వల్ టు టూ బై థర్డ్ వీసీసీ అట్ టైమ్ టీ టూ బై థర్డ్ వీసీసీ సో టూ బై థర్డ్ వీసీసీ ఈక్వల్ టు వీసీసీ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ వీసీసీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు టూ బై త్రీ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ సో ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ సో టీ బై ఆర్సీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ బై ఆర్సీ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఇన్ టు మా వన్ బై త్రీ విచ్ ఈస్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ సో టీ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ ఆర్సీ దట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్గా టీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ ఆర్సీ రాయచ్చు ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా సో ఈ హై స్టేట్లో ఎంత సమయం ఉంటుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ ఆర్సీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ